بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ زیب تارک آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ٹیوز ایس ٹی چینل خواتین و حضرات آج ہم بات کریں گے سانحہ مچ جو کہ کوئٹا کے ایک علاقہ مچ میں یہ کفصوصناک واقعہ پیش آیا جس میں ناظرین گیارہ افراد کی جو گردنے ہیں ان کے جسم سے علاق کر دی گئیں اور آج چھے دن ہو چکے ہیں وہ میتیں ان کے لوحیقین سڑکوں پر رکھ کر بلکہ ہزاروں جو وہاں کے رائشی ہیں وہ آج احتجاج کرنے پر مجبور ہیں آخر کیوں ناظرین اس واقعے میں جو گیارہ افراد جن کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا ہے وہ اپنے اپنے گھروں کے سربراہ تھے اپنے گھر کو چلانے والے تھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے والے تھے جن کی وجہ سے ان کے گھر میں بہار تھی خوشیاں تھیں اور وہ دہشت گردی کا نشانہ بن گئے ناظرین جبکہ اس دہشت گردی میں شہید ہونے والے آٹھ افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا ناظرین یقیناً وہ خاندان تو مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے خواتین و حضرات یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کوئٹا کے اندر آپ جانتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں ہر گھر کے اندر سے اس وقت کوئٹا میں ہر گھر کے اندر سے کسی کا بھائی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے کسی ماں کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے کسی باپ کا سہارا جو ہے وہ دہشت گردی میں اس سے چھن چکا ہے آج یقیناً کوئٹا مکمل طور پر جو ہے وہ ہر گھر میں صف ماتم بچی ہوئی ہے کیونکہ کوئٹا شکیناً ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک علاقہ ہے ناظرین وہاں پر کوئی نہ کوئی آئے دن کیسز جو ہیں دہشت گردی کی وہ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک آج تک ناظرین اس دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کیا گیا حواتین و حضرات ہم ایک بار پھر چلتے ہیں سانے مچ ابھی تک جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے جس طرح وہ جگہ جو ہے وہ قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے جہاں پر ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں بلکہ گیارہ جستے حاکی ان کے لواحقین ان کے عزیز و کارو بلکہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والا ہر ایک شخص ہر ایک بچہ ہر ایک نوجوان اور یہاں تک کہ ہر ایک بوڑھا اس سڑک پر کھڑے ہو کر آج چھے دن ہو چکے ہیں ناظرین احتجاج کر رہی ہیں جبکہ خواتین و حضرات ہم بتاتے ہیں کہ وہاں کا جو ٹمپریچر ہے سردی کا ٹمپریچر آپ کو ہم بتاتے چلے کہ وہاں کی جو سردی ہے وہ بہت ہترے ناک ہوتی ہے کبھی ٹمپریچر وہاں کا مائنس ون ہوتا ہے تو کبھی مائنس ٹو اسی کے گرد رہتا ہے اور سردی کی شدت اتنی ہے کہ انسانی جسم یقیناً اس سردی کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا وہاں پر آج مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کر وہاں پر اتجاج کر رہی ہیں کئی معصوم بچے اس وقت سردی کی شدت سے بری طرح بیمار ہو رہے ہیں ناظرین وہاں کا جو منظر ہے یقیناً وہ کوئی عام شخص کوئی عام لوگ یا ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے وہاں کا جو منظر ہے ناظرین کوئی عام اور نارمل دل والا انسان اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتا جس کے سامنے گیارہ جستے خاکی رکھی گئی ہوں اور وقت کے ہمارے حکمران اپنے محلوں میں آرام سے راتوں رات کو نیند کر رہے ہوں ہمارے وزراء بڑے سکون سے اپنے شاندار محل کے اندر رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور جبکہ وہ دیگر جو عوام ہے سانے مچ سے تعلق اپنے والی عوام ناظرین وہ آج بھی اپنے پیاروں کی جستے خاکی رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں ناظرین جو وقت کے حکمران ہوتے ہیں یقیناً اتنے انہیں اتنا جو ہے بے ضرر نہیں ہونا چاہیے ناظرین یقیناً جب وہ اپنا حلف لیتے ہیں 
تو اس حلف میں سب سے پہلے عوامی مسائل اور عوام کو ہی ترجیح دیتے ہیں نہ کہ اپنی زندگی اپنی جان و مال کی تحفظ کی وہ اپنے پاکستان اپنے ملک کی بقا کے کا حلف لیتے ہیں نہ کہ وہ اپنے آرام و سکون اور چین و تحفظ کی جو وقت کا حکمران صرف اور صرف اپنے تحفظ کی تلاش میں ہو تو یقیناً وہ عام لوگوں کو کسی صورت تحفظ فراہم نہیں کر سکتا آج بلوچستان کی یہ حالت ہے کہ یقیناً وہاں کے اگر ہر ایک گھر کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً ہر ایک گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا نشانہ ضرور بن چکا ہے اور آج تک پاکستان کے اوپر اقتدار کرنے والے پاکستان کی سلطنت کو چلانے والے آج تک وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ نہ کر سکے ناظرین وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب آج چھ دن ہونے کے باوجود سانیا مچ وہاں نہ جا سکے اور لوگوں کی داد رسی نہ کر سکے اور آج چھ دن ان جست ہاکی کی بے حرمتی اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وقت کا حکم یعنی کہ وقت کا حکمران عمران خان صاحب آئیں گے تو تب جا کر جست ہاکی جو ہیں وہ زمین کے سپورٹ کی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا جب تک عمران خان صاحب نہیں آتے اور یقیناً اس سردی کی شدت کے باعث عام انسان تو انسان وہاں پر جو جستے ہاکی رکھی گئی ہیں یقیناً وہ جستے ہاکی بھی اس وقت تک اکڑ چکی ہوں گی ناظرین پپنا وہاں پر سردی ہے آج بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور مسلم لیگ نون کی جو ہیں وہ نائب پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ آج سانیا مچ گئیں مچ گئیں وہاں پر سانیا مچ کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ اس درنے میں بھی شریک ہوئیں جبکہ اظہار ہمدردی کی ان کے ان کے لواحقین کے ساتھ زریالہ بلوچستان جام کمال صاحب وہاں پر گئے دادرسی کی ان لوگوں کے ساتھ وقت کا جو حاکم ہوتا ہے حکمران یقیناً اسے اپنی جان مال عزت آپرو اور تحفظ سب بول کر سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جن لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہوتا ہے جن لوگوں نے ان پر اپنا اعتماد کیا ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنی جان مال اپنا اعتماد ان لوگوں کے اوپر اٹھایا ہوتا ہے اور یہ لوگ آخر پر اپنے ہاتھ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی رسک ہے ان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ وہاں پر نہیں جا سکتے عمران خان صاحب آپ کو اسے دن چلے جانا چاہیے تھا جب یہ واقعہ پیش آیا جب ان کان کنوں ان گیارہ کان کنوں کو ناظرین دہشت گردوں نے پہاڑی پر لے جا کر ان کی گردنے تک ان کے در سے الگ کر دی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدترین واقعہ ہے ناظرین یہ کان کن جو ہیں وہ محنت اور مزدوری کے لیے اپنے بچوں کے رزق کی تلاش کے لیے وہاں پر محنت کرتے ہیں اور دہشت گردوں نے ان کے اوپر نظر رکھی اور انہیں جو ہے وہ کرنیپ کر کے وہاں پر لے جا کر ناظرین ان کا قتل عام کیا اور ابھی تک ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کے مجرموں کو گرفتار نہ کر سکی ابھی تک حالانکہ جو دہشت گرد تھے ان کی جانب سے ناظرین ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہوں نے یہ جو گنونا کام کیا ہے وہ قبول کر لیا لیکن ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا پتہ نہیں کب تک ایسے جو ہیں وہ قتل عام ہوتے رہیں گے ایسے ہی لوگوں کے گھر جو ہیں وہ برباد ہوتے رہیں گے آخر کب تک آخر کب تک ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام ان کی نظروں سے اوجل ہو کر آرام کی نیند سو رہے ہوں گے آخر کب تک ہمارے حکمران ہماری ہی آنکھوں میں مٹی جولتے ہوں گے ناظرین لیکن ابھی تک عمران خان صاحب ان کی داد رسی کے لیے کوئٹہ کے علاقہ مچ میں نہیں گئی جہاں پر گیارہ جستے ہاکی رکھی ہوئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آج بھی احتجاج کر رہے ہیں جن کا ایک مطالبہ ہے کہ وہاں کے حکمران صرف ان کے پاس چل کر آ جائیں ان کی دادرسی ہو جائے تو وہ 
جو جستے حاکی ہیں وہ دفن کر دیں لیکن عمران خان سب اب تک نہیں گئے وہ اس چیز میں مصروف ہیں کہ ارطغل غازی کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کر نئے ڈرامے کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ دیگر منصوبوں کا افتتاح کرنے پر لگے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی معاشیت کو بہتر کرنے پر لگے ہوئے ہیں وہ لاہور کے دورے کا سوچ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں سوچ پائے کہ کیا انہیں مچ جا کر ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنی چاہیے یا نہیں لیکن ناظرین آخر پر ہم ایک بات اور بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی جانب کی ان کی جو معاون ہیں ان کی جانب سے یہ بات سامنے ضرور آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب مچ جائیں گے ضرور لیکن ابھی تک چھ دن ہو چکے ہیں وہ نہیں گے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جائیں گے ضرور وہاں کے ان کے لواحقین کے ساتھ وہاں کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں گے لیکن سیکیورٹی رسک ہونے کی وجہ سے ان کے ٹائم ان کی ڈیٹ کسی صورت منظر یہاں پر نہیں لائی جا سکتی ناظرین یہ تھا ایک افسوسناک واقعہ کہ یقیناً جن کے مکمل گھر تباہ ہو چکے ہیں جن کے گھروں کے سربراہ کو قتل کر دیا گیا ہے جن کو پالنے والے جو ان کے گھر کے بڑے افراد ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے ان سے ہی آپ پوچھیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی ناظرین یہ تھا آج کا ایک افسوسناک واقعہ اور اس کی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی چھ دن ہونے کے باوجود خواتین و حضرات آج تک آج بھی سنے مچ کے جو جن لوگوں کو تل کیا گیا ابھی تک ان کو دفن نہیں کیا گیا آج بھی ان کے لواحقین سڑکوں پر ان کی جزد حاکی ان کی میتیں رکھ کر سراپا احتجاج ہیں خواتین و حضرات یہ تھا آج ہمارا عام اور ٹاپک اور عام گفتگو کچھ عام معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور ہم نے کوئٹہ کی تمام تر صورتحال سے بھی آپ کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا یقیناً آپ بڑی باہوبی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے تب تک لیے اپنے میزبان ملک شاہ زبتار کو اجازت دیجیے گا انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ